，你到底来不来呀？哎呀，还是不过去了，减肥呢，在家吃点水果就行了。哎呀，唐老，那个残身术，这个蟠桃下来了，回头可以拿一批过去。财神那儿不是摇钱树吗？嫁接了嘛，一茬元宝一茬桃嘛。能甜吗？甜，可甜了。张老，我二哥，你拿着元宝过去吧，好吧？嗯，好嘞。你这个内容有问题。没有，低了。哎哎，不是高低的问题。预祝吃饭圆满成功，吃个饭怎么可能吃失败？是吧，老财？好。哎，老师，是。不，这个给我拿一下。你有什么生的态，这么大火、啊？就从那筐里拿的呀。嗯。那是东海龙王送我的夜明珠啊，生日礼物。龙王的东西不能乱留，他这东海里有人往里倒废水，鱼都长腿了，你受得了吗？陪我，小心眼儿。来，同心锁，都给你。反正现在没人结婚了，下面都说你才是月老。感谢感谢感谢感谢，来来来，坐坐坐坐坐。哎，我我说两句啊，哎，非常感谢大家能够参加我的生日午宴。在今天这个日子里。自我介绍一下，我是爱琴海财神赫尔摩斯。哦，这位是天主财神香比神，这位是东瀛财神赵彩猫。喵！哟嘿，这小猫嘿，好可爱呀、啊！我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵。哎，对对，哎，对对。这个都是外币呀、啊！什么意思？以后，等我们取得仙国财界，就归我们统治。提前送给你们几张，省得你们到时候不认识。<笑>嗨，仙瑞，仙啥瑞呀、啊？仙骨都没了。仙骨是啥？哎，那是初代财神的隐藏宝物，一直默默守护上下财界的安定。刚才那仨外国财神要是抢到仙骨，他们将拥有统一世界财界的神力。到时候你喝西北风，你都赶不上业务了。还瞅啥呀？仙骨都下凡了，都不知道附在哪个有缘人身上了。你赶赶紧找去吧。原来如此。只要我们取回仙骨，就能保持仙界千年平衡。那还等什么呀？咱们赶紧去吧！这帮外国神也太猖狂了。我掐指一算，有人命中有此一劫呀！哦，谁呀、啊？你。哦，咱这回靠谱
今天的财位啊，绝对在正北，哎，是不是大师？嗯，正北。北北。哦，那边是他妈海。哎，你别着急啊，我这还有别的大师呢。财神在东南。不对不对不对，财神在东北偏西南。你们都不对，财神就是大白。财神爷。你有二人认识这么多年，你就看在我天天给你上香的份儿上，你保佑保佑我，好不好？保佑保佑，好。瞎砍啥呀？仙姑得是有缘人自愿交出来才行的，硬取整不出来。老财呀，你这一下来砸到有缘人了，太是那个了。没事，别老叫唤，打麻将的。大哥，你怎么看？乌拉图说：“这世上有，且仅有一个人，对你而言，他是完美的；而且，仅对你而言，他是完美。”大哥，咱们很话多，放出去了。咱是来求仙姑的，不是来谈恋爱的，白人。我们为什么要去仙国？凭什么华国人现在过得比我们还好？只要我们获得了仙国，我们就能大举入侵仙界，从中分一杯羹。
お前は保証征服しないのか服の神の王になりたくないのかはい名誉人生って無事はい三个亿，什什么？三个亿？我身上这么大块骨头，三个亿不值吗？那这不缝个盖子吗？不管，就三个亿。好,好。这次下界呢，法力有限，就是变出来的东西呢，不能维持太久。那怎么着才能长一点啊？呃，维持长一点啊，你看，看看啊。这个能一天。玩我？啊？什么叫？你这不是法术。是魔术，你真行啊！我供你二十多年，你给我变这些东西，你不是要施教？你二十年啊！我还是买彩票去吧，我。三，你干嘛呀？连一二都不数了，而且咱俩不是都已经分手了吗？你还知道咱俩已经分手了呢？分手了，你还到处以我的名义跟别人借钱？我告诉你啊，彩票站的老李今天都堵我门口，就能让我还钱。你怎么告诉他咱俩已经分手了呢？反正你现在就得发朋友圈，你告诉全天下的人咱俩已经分手了。你发朋友圈，分手，彻底分手。死了这条心吗你？说说呀，什么人呢？一个爱慕我的人，没追上我，急了。哎呀，你都供了我二十年了，有必要蒙我吗？我怎么觉得像分手啊？说说原因，还不是因为你不给力，穷啊，穷。我可能帮不了你，但是我可以帮你复合呀。王嘉诚，咱可说好了，只要我帮你追回王小花，你就自愿把仙骨交给我。你只需要打三个响指，就是见证奇迹的时刻。干啥去？你不说要还钱吗？你这活急活了的干嘛去？最后你们要向东卡，那是我终极大招。你不是要还钱吗，王嘉诚啊？你就整这么大的风，你要带我上哪儿去啊？
过元宵节呢。万万没想到是过年了，不过啥算算呢？还钱都不能还我，再再乱乱的话，好像没卡了啊！我当然死了你！整的什么玩意儿？过年吗？你怎么不给我来一红场呢？给你！我现在跟你说是红裤衩的事儿吗？那你要什么红裤衩啊？我现在跟你说是法术的事儿，那法术这不变红裤衩了吗？<笑>竟然也没毛病！哎呀，你不要纠结这些问题了。昨天的都是法术变的，包括那歌曲，那太白金将现场给你唱的呀。哎，你说是香谷怎么回事？我现在跟你说求婚，求婚！我跟你说香谷了吗？求婚，求婚不给我管。那是月老馆，你给我两天时间，我就给你问问。哎。大哥，这是。你怎么看？才上午呢，还想让我驾成教出仙国，简直可笑。中古才线的刀的标准太高了，不愿意做老段，下界财政平衡的事情。财神不愿意办他发财，我办他。四哥，四哥，哎，是不是最近有什么来钱道啊？你带带我呗，咱都发小，你忘了？你，没那个命。我怎么就没这命了？只有天选之人，才有这个发财的机会。很明显，我就是天选之人呢，四哥。不行，你八岁还没断奶，十五岁还在尿床。哎，我跟你说，我这人他十五岁。咱们这儿最近来了一个贼有钱的老外，只要你被他选中成为顾的副案，不管你给他多少钱，他都能给你返还大部分，准吗？哎，够了，够了，够了！四哥，那我现在我回家拿钱去啊，你在这等我啊，等我啊。这是命好的，走吧。啊！为什么不吃母鸭？走走走走走。求你了，让我进去吧！求你了。你凭什么不让我们进？凭什么不让我进？你倒是给个说法呀你！凭啥不让我进了、啊？自己进去，走。能进来的也不一定赚到钱啊！带钱了吗？哦，带了。排队。哎，那位先生，我吗？请跟我来。他不是刚来，你为什么让他先进来？对呀，他不排队着吗？谁说？这是他。
Good boy. 只要满足他对金钱的欲望，我就能骗他交出仙果。是就会跳舞那个，投了呀。哎，我看王嘉诚咋没给你投啊？我指他，我指的黄花菜都凉了。我说话呢？你来干啥来了？我告诉你啊，我不可能跟你合。和不和好，咱先不说。当偶像，你有那个财力基础？你有啊？不明显吗？太有了！你那金链子啊，也会收一收，千万别去洗澡。我跟你说啊，你到时候飘水烟，你欠我。哎，冰姐，啥也不懂还要当偶像呢？我先给你拿两万，啊。你买块镜子，好好照照自己。走了啊，子怡。哪儿来的钱呢？别出去瞎嘚瑟去。告诉你啊，不要跟我大小事，我现在可是天选之人。老五，咱俩是不是兄弟？好，那现在兄弟急需用钱，你是不是得意思意思？我在这儿。啊，好，你等我啊，我我一会儿就到。来来来，你来干嘛来了？我决定想办法了。我跟月老想了两天两夜，哎，重新走。洗钱的哨子，你吹哨为你搭成鹊桥。哎，还有这个丘比特的剑，我托关系搞到的，你自是射中它，对你死心塌地。呃，但是弓没有搞到，只有剑，你可以手动一样扎住。你怎么不太高兴？你好高兴啊！哎，高兴就好嘛。对不对？我，你干嘛去？你自己玩吧。哎，我我还没说完呢。嗯嗯。杠上花儿。喂，老财。喂。打电话的时候我还点个炮，这不搅局了吗？七小个马上上定了。打什么麻将啊？仙骨都快没了。老财啊，没什么事就挂了吧啊！老哥几个这忙着呢。老财啊，那个仙骨是历史遗留问题啊，你们团队的责任。哎，下把我连串。我现在就问你们，我现在用法术去阻止王嘉诚，算不算犯天条？算。是啊，我介绍一下，我是王嘉诚家这个三表姑，呃，四姨父，呃，二表哥家的远亲外戚姥姥啊，姥爷
啊，姑姥爷。哎，哎，对对对，就是亲戚，就是亲戚。来来来，亲戚亲戚，姑娘亲戚来来来。啊，哎呀，哎，姑姥爷你好潮啊 ，cosplay。哎，我正要和你说说王嘉诚的问题，他最近在跟我借钱。说搞什么投资发财，呃，但是我感觉不太好。我找人查了一下，他好像被什么传销组织骗了。传销？嗯。我说怎么他最近有钱了呢？嗯，就是这个。你别看他现在有钱，早晚得让人骗回去，还得搭不少钱。你看，他还供着人家。我得找他去。我我凭什么管他呀？姑老爷，我我跟他已经彻底分手了。你心里有他？我有他，我有他妹。我们小姐啊，马上就要生了，你们谁敢拦着她，我就跟谁拼了，拼命！啊、哦，不可以进，我们需要通报。通什么报？我是你们董事长夫人，我怀的是你们肖董事长，我看你们是不想搁这儿干了。长那么丑还说是我董事长夫人，你们干什么？说小孩笨可以，你说他眼光差也行，说他唱歌难听，跳舞难看都可以。但是你不能说我们小花丑，孙姨，你怎么能揭人家的伤疤呢？怎么样，有什么进展？啊，好、哦，我们俩跳了广场舞了，还紧张的非常出名。什么？跳舞？你跟王嘉诚跳广广场舞了？王嘉诚？谁是王嘉诚？咱们不是来从王嘉诚身上吃仙骨的吗？哎呀，错把青虫到插秧啊！仙骨哪有跳舞的香啊？嗯。我这次才明白，其实我到这里来是寻找我的爱情。啊，收音机，啊，我的 darling 在下面还等着我呢。阿尼克，我たちの夢を忘れたんじゃねえだろうな。哎呀，从此以后我决定退隐江湖，和 darling 两人游历世界，一起过神仙的日子。你现在就是神仙。我的爱都是为你准备的，我的情都是为你陶醉的，我的心最醉，梦最醉，歌唱你的美。我的爱都是为你准备的，我的情都是为你陶醉的，我的心最醉，梦最醉。
哎，怎么说不干就不干了？啊？劳务房产证都拿着，怎么就不干了？你以为那个赫尔墨斯会让你发财啊？那是为让你借钱，等你还不上了，你的仙骨就得交出去。我不信，你是不是掉钱眼里了？我掉钱眼里了。啊，你是站着说话不腰疼？不是我我我我我我怎么就不腰疼了？我妈生病要不要钱？我跟王小花结婚要不要钱？结了婚有孩子要不要钱？你是财神，您当然不差钱了。那你知道这些钱对我们房人来讲有多重要吗？我供了你二十年，你不但不帮我，你还祸害我。我祸害你？我祸害你什么了？我祸害你？你看看你的德行，除了躺着就是躺着，就等天上掉钱。全世界那么穷人，怎么就你挣不着钱呢？啊，五千一，你中了球了吧？我也是把心搞死了。来点炸串啊，老张炸串。哎，兄弟，坐坐坐，来点什么？来瓶水。要不凉的还是不太凉的？你有病啊！我看你心情不太好，给你开个小玩笑。我这几个月的业绩不错，领导说呢，还要保持的好的话，也得给我升职。真的？明天咱给孩子报个好学校。这日子呀，是越来越好了，是吧？是。出摊挺早啊，早开工早挣钱呢。老家上有老下有小的，我不干谁干？我都想好了，攒点钱，租个门市，这日子不就越来越好了吗？你说是不是，兄弟？你是条汉子，我得向你学习。兄弟。给钱，哥们儿，这钱我不要了，这水请你喝。我看你也不容易，咱们互相学习，一起加油，努力，好不好？喝。这小子学习能力挺强啊，跟我学也没有必要，把摊支在我摊旁边，支在旁边也就算了。谢谢啊，老板。为什么连名字都如此相似？相似也罢，生意为什么还比我好？这不科学。来来，慢点慢点啊！这个，慢点吃烫啊！哎，兄弟，来来，我吸你，我跟你学就对了。这是我三姑的车，反正是闲着也是闲着，我就拿过来想试试，没想到效果挺好，谢谢啊！你把我水钱还给我。哎，二位再吃。哎，等一下，我我再看看。你把水钱还给我。来一串鱿鱼，鱿鱼是吧？好嘞。哎，哎，不是大哥，你不过两天就走，你别生气啊。嗯、我很生气，你这又图什么呢？好几年都没有工作了，这好不容易有点正事儿，我们喝这边别打消他积极性。大哥，谢谢啊，大哥。谢谢老板啊。哎，哎，哎，哎，这钱不都给完你们了吗？大姐，他这粽子太难吃了，五十肯定不够，你得给一百。八十行。五十。山西四百年，我们一直拿你做我们的榜样，结果你就这样放弃了你的梦想。Happy， 卖了，就当面不参与人家。
必须得切腹，不要拿刀吓唬人。I have a plan. English. I have a plan. Do you find it? 最重要的还是健康。生意了？生意？怎么了？什么生意？别打我！哪儿呢？我都没看着啊！大家，我说的对不对？对。可以。跳舞才能心情愉悦。但没有健康，不如喝酒。不是吧？我一个人就能把我累死，又能造福几个人？经过数多年的思想斗争，我做出了一个违反祖训的决定，将我家米川十几代人的天竺配方无偿的公布出来，批量生产。那神医啊，你这个药能治什么病啊？朋友，你是什么病？我哮喘。来，喝他一口试一试。哎，我背好像不疼了。哎，我说话不咳嗽了。哇，真的是神医啊！哎呀，我的药治不起来呀！来，喝他一口。哎，治得起来了！真神医啊！城里来个天竺神医，妈想去看看。你可拉倒啊，那都忽悠人呢，跑腿都能给你忽悠瘸了。你别让人忽悠了啊！你放心吧，妈这一辈子走南闯北，阅人无数，能让人给骗了。嗯，你最厉害了。那你慢点啊。嗯，放心吧。你把那头盔戴好了。拜拜。看我儿子帅。爽，就这个神药，一天不喝浑身难受，没毛病。我白天喝一杯不瞌睡，晚上喝一杯睡得香，太得劲儿了。可神医说了，这次他带的药啊，都已经卖光了。那以后咱们喝什么？赶快买去吧，老大哥。这儿把的姑娘，一朵花。一朵花，人家的秋。王开成，你看你的生活都恢复正轨了，咱们是不是聊聊仙骨的事儿啊？不行。为什么呀？怎么为什么呀？给你仙骨，你得给我个理由啊！我不是跟你说了吗？天机不可泄露。再说是为你好啊。关键我现在也没好啊，你能给我什么呀？我。我我能给你祝福，我也能给你祝福。喂，啊，你等我。哎哎，你干嘛呢？在这说事呢还？说什么事儿？我妈都出事了。嘉诚啊，当年你妈生你的时候啊，就落下个病痛，这一到刮风下雨啊，浑身上下呀疼得要命。
，你合计谁呀？哪儿哪儿都不疼了。你妈一个人把你拉扯大呀，可不容易啊。嘉诚，你去求求神医，让他再卖点神药吧，啊。嘉诚，好孩子，你去求求神医，再买几瓶啊，要不再买点吧。是，神医，您那药能能再给我点吗？没有，嗯，怎么能没有呢？这不是害人吗？哎，人说话要讲良心啊！我帮你妈治病，我收一分钱了吗？嗯，你为你妈做了什么？你什么意思？我实话告诉你吧，我是为了仙姑来的。你只要把她叫出来，我就把你妈的病治好呀，是吧？要不你考虑考虑。喝下去，你只要把它喝下去。你会获得拯救你妈的力量。嗯孩子，你是否感觉到了无比迷茫？只有我能带你脱离这无比环境。你体内藏着一个不属于你的东西，必须先取出来。你可愿意？多刀的，没没事吧？我愿意，嗯，我愿意。方先生，啊？啊？怎么了？我愿意。这药后劲这么大吗？我不行，你你别不行啊！我你这刚救了我家人，我还没感谢你呢。嗯、哎，保护夏姐平安是我们仙人的使命，可是没有仙骨，我保护不了所有人。
，那我把仙骨给你吧。好，说话算话。哎，喂喂喂，是我是我是我，我磕进来了。下周一起再见，一会儿看举仙骨仪式，哎，得多叫点仙人啊，得隆重咱们人心。哎，对对对，好。哎哎，战神，你修什么姿势？啊？我先回去养一养，你先自己扛一下。从现在，折到仙骨的使命就落在我身上了。王家长，让我看看你的梦想是什么。这次我就扇他出手吧。听说某些人要去参加比赛了。跟你有啥关系啊？跟我是没啥关系，但我听说这比赛啊，都是骗人的。怎么骗人了？没看那是官方给我发的邀请。那官方说的就一定是真的呀？官方说的不是真，你说是真的。别老想着当什么偶像，跟我去炸串去不好吗？赶紧给我炸串去！走走走走走走。你觉得那偶像是想当就能当的？你为什么我当不上呢？我不是怎么知道啊？别做梦了，你就是个普通人。普通人也配有梦想？现场以及电视机前的观众朋友们，大家好，欢迎来到中国幼组合夏天创造营海选活动的现场。这个夏天，让我们一起。躁动起来！飞盘术，飞盘术呢？不是飞盘。我给大家报一个，起跳成功。我们是选组合，不是选武僧啊！还不够是吧？下一位，下一位。曲目是《纵横千古》。关万水千山，我走过边疆草原，我血染朝赤峰，火炼三年，日月旋转，看恋人冷暖，我只愿千古流传。好了。你会跳舞吗？啊，我我我会，老师，我会。我不是黄蓉，我不会武功。哎、太难听了。这位选手，你为什么参加这个比赛？对不起，让大家见笑了。我是个开花店的，我知道我表演的不好，但
但是我真的非常喜欢这个舞台。我上小学的时候，我跟我爸说我想去合唱团，他说我天生五音不全，你上什么合唱团？然后上初中，我跟老师说我想参加乐队，老师说你没有那个天赋，不要去了。后来我终于工作了，我每天都录视频。但除了我男朋友，没有人给我点赞。所以今天是我这辈子第一次上台，可能也是我这辈子最后一次。我会永远记住今天的，谢谢大家。收音是上天给的，数据是父母给的，每个梦想都应该被尊重。我一定要让你出道，成为明星。二三四五六七八，二二三四五六七八，一二三四五六七八，二二三四。你怎么老错啊？别练，走走走。都几点了？四点半了。我的天，照他这个速度呢，练到明天早上可能都练不好。你看，就他这水平，怎么当他们的 C 位？我觉得你比较好。对，我也觉得。打到的，对吧，安家臣？这话什么意思？把心鼓励。利用他。我是唯一让咱家实现梦想的。也可以随时，可以灭他梦想的心。一个男人为了自己的爱人做任何事，都是值得的，对吧？
时间又困着什么？才，我这个人呢，从小就一无是处，学习又学不好，跑又跑不快，家人、亲戚、朋友都不待见我，只有小花愿意跟我玩。长大了呢，就更一无是处。每天游手好闲，不学无术。学会了买彩票，欠了一身债。就这样，王小花还没放弃。他这人脾气不好，但对我是真好。他这辈子把什么都给我了，我得给他一个梦想。感谢能够一同来到中国有组合夏天创造营的比赛现场，你们的音量来决定我们今天的比赛名次，那就为你们喜爱的组合加油呐喊，欢呼吧！
来看一下 YKB 十二最终成绩是一百三十三分贝，不愧今天比赛人气之王。现在我宣布，今天的冠军是。等一下，我的组合还没有参加比赛。您的组合，今天报名参加的组合都已经表演完了呀。我现在就报名，我们的组合叫福禄寿喜财。哎，这 cosplay 呀，这有什么可挺像的？女娲说，女娲说，女娲说，说说说。心中的夸父追逐太阳，背影大湖，梦里想着后裔，背负神功，舍下金屋。眼珠看着嫦娥纵身奔月，广汉贵树，背上负着精卫，嘴先碎石飞越大陆。你看那盘古开辟天地，翻出上下。你望着伏羲创造文字，轻说八卦。你寄神农尝百草，终生永恒神。谁筚路蓝缕，那就叫做轩辕华夏。我斩冰族立四齐，塑造河流山川。我容彩石炼美玉，修补大地苍天。我红泥土，苍然女，滋润世间人间。谁一身铁骨，那就叫做炎黄女仙。女娲说：“管你是青鸟必发，还是凌雨群起，鸣蛇凤凰。”着急了是吗，林家臣？不知道你是谁，但是你别伤害他。有什么事情我们好商量啊！我费尽周折帮你实现王小花的梦想，你却敢欺骗我！我没有欺骗你，我不知道他们也会来啊。本来我一直遵守着规则。不愿使用神力。既然你先打破了规则，那就别怪我用神的方式解决了。不要带任何一个神器，否则你和王小花就下辈子再也见。救大妈，把仙骨给我。冷静，你冷静。不要，不要。啊！我给。
这是在哪儿啊？在我怀里啊！不要怕。现在，就让我去征服你们的仙界吧。你的承诺，我做到了。接下来，就是我对众神，还有仙谷的承诺。<笑><笑>要不还是我们去吧。泰山，这件事情因我而起，我不能再逃避。自去凶险，保重。这把情比金坚锁，坚固无比，关键时刻能保你一命。这个如意蕴含天道，能提升你的修为。这个升官发财印，在关键的时候可以提升你的精神状态。我没有什么能给你的。这个蟠桃赠予你的关键是，可以叫你原地滑雪回马恩。马哦哦，等一下，等一下。这是我老弟，我才是的青龙偃月刀，加空军力的。来吧，哥几个。嗯。多像咱们年轻的时候，想都还我，我借的。大十块，当时你父亲我的这把大刀已经深深的砍在了他的身上，而他那把小刀呢，刚刚触碰到了你父亲的胸膛。至此，这场大战以你父亲的胜利而告终，而这些外国神仙呢，从此不得踏入这里半步。哈哈
爸爸厉不厉害？厉害。嗯，爸爸，那你受伤了吗？怎么可能呢？千古就长在爸爸的身上啊，对不对？对。爸爸是不是你的英雄？是。嗯。编，我能不能编呢？就等你俩吃饺子。前面编的还行，那后面编的是啥呀？谁编了？我讲的都是真的呀！哎呀，真的，那招财猫那玩意儿能打吗？那都是招财的玩意儿。走，儿子，妈妈给你讲讲真实的故事是啥样的，好不好？好、哦，来，有点面子，有点面子。留啥面子呀？留一点，留一点儿。啊。等等，那真的是我吗？这才是我。这个勤劳致富、工作十分认真的是我。嘉诚，你放心，嗯，这个项目绝对挣钱。这个热心创业、寻找行业风口的是我。兄弟。我这不就剩这一个房子？这个为兄弟两肋插刀，还主动帮朋友保管房产证的是我。嘉诚，这绝对是好药，都是天竺来的，一个疗程帮你药到病除。嗯，妈，你吃了这个药，你以前那些老毛病就好了。这个寻遍名医、求药救母的二十四孝是我。嘉诚。咱们以后可别害别人。王嘉诚，我跟你在一起这么长时间，你干过一次老爷们该干的事儿吗？啥叫老爷们该干的？你教教我呗。我是在跟你谈恋爱，还是在带巨婴啊？你不就嫌我没钱吗？你找有钱的去啊！你去啊！你根本什么都不懂。你懂，你懂，你什么都懂。你就懂得一吵架你就走，你走吧你。这个感情和谐、温柔体贴的男朋友是我。我本以为我就会这样过完一生，直到我遇见了他。看什么看啊？我看看怎么？坐下看呐。他告诉我，我不应该是我。看这位兄弟心情不太好啊，有什么事情说出来，我开导开导你。大哥，你缺钱吗？钱谁都缺，但是你不是钱的问题，别人想从你这里得到的也不是钱。那是什么？哎呀，我这里有一个锦囊，拿回去自然明白。谢谢。哎呀，真是缘分呀，咱们两个人，啊、有缘呐、啊，有缘，有有两百元吧。箱子里啊，有个东西，你帮我拿着。有有有东西。啥东西？你只要一开车啊，我跟你说，我就是弄不完的事儿，我就不是帮你弄那个，我就是给你整这个。啥呀？又是？怎么着？嫁给我行不行？喝点酒吧你。那不能，喝酒不开车。开车不客气。